是八十年代最受欢迎的影视剧演员，年轻帅气，演技很棒，可以说是影视圈一哥了。而在事业的巅峰，千景最让同行们羡慕之际，一件事彻底的改变了他的命运，最终选择了退出圈子。直到被人淡忘，他就是周丽金。前几日，周丽金更新了一组图片，他坦言故事片女足九号导演谢晋，主要演员周丽金、张小娴、李小兰、吴宇轩等。寥寥无几的粉丝留言，完美的诠释了他现在的知名度。要知道，在八十年代，他可是全国无人不晓的影视剧明星，绝不是当今一线明星所难攀比的。从出道到走红，周丽金仅仅的只用不到一年时间。那个年代没有绯闻，没有是非，想要出名得到观众们认可，只有一个捷径，那就是拼演技。周丽金每次接到邀约角色，都是用几个昼夜来揣摩饰演的角色，从一句话到一个动作，他都是连了百遍千遍。用用台上一分钟，台下十年功来形容周丽金再合适不过了。对于作品的有着敬业的精神，对于角色有着独特的演绎。从高山下的花团获第二届金鹰奖最佳男演员奖，人生获百花奖最佳影片奖。美国艺术科学院奥斯卡最佳外语片提名，再到《炮兵少校》提名第十四届中国电影金鸡奖最佳男演员，每一次的演绎都可以说是一次突破性的成功。在八十年代，周丽金可以说最得宠的演员，论一哥地位，他自居第二，没人敢称第一。就连现在数一数二的老戏骨蒲承熙、张铁林都曾是配角，只能是绿叶衬红花。事业成功，爱情也没有耽搁。按照现在来讲，是事业爱情丰收。一九九四年七月六日，周丽金外出拍戏期间，突如其来是彻底改变了他的一生。傅春英在北京家中被入室行窃的歹徒杀害。妻子的离开让他内心备受伤害，悲伤的情绪让他无暇再去专心拍戏，最后选择了退出圈子，过着平淡的日子。周丽金，一九五四年十二月一日生于北京市，祖籍浙江绍兴，国土一级演员、导演、编剧，北京电影学院扮演系教授。一九八三年，屏障主演的电视剧《高山下的花》突然获第二届金鹰奖最佳男演员奖。一九八四年，主演的电影《人生》获百花奖最佳影片奖，美国艺术科学院奥斯卡最佳外语片提名。一九八五年，电视剧《星星》奠定其影视界实力派位置。一九八一年，周丽金和舞蹈演员斯鲁花于中第一任阴阳的扮演者傅春英在兰州结婚，他们生了一个女儿晶晶。一九九四年七月六日，周丽金外出拍戏期间，妻子傅春英在北京家中被入室行窃的歹徒杀害。王国昭，一九八二年八月毕业于上海戏剧学院扮演系，获文学学士学位。同年拍摄成名作电影《李钟情》。一九八六年在电视剧《西游记》里饰演白龙马人形。二零零二年参演电视剧《金粉世家》，在剧中扮演白雄起。郭凯敏，一九七五年中学还没毕业就被招到上海电影制片厂当演员。一九七六年，郭凯敏入上海电影制片厂演员剧团。一九七六年，郭凯敏跨上荧幕的第一步是在《第二个春天》中扮演一位海军小战士。一九七九年，因饰演电影《庐山恋》中傻气憨直的男主人公耿化而走红，并与张宇伙伴在电视剧《虎妈猫爸》中饰演佟大为的父亲罗三省。张丰毅，一九八一年主演电影《鹅托祥子》。一九九零年，屏障龙年，景观取得第三届中国电影扮演协会优秀男演员奖。一九九三年，与张国荣。巩俐主演的电影《霸王别姬》取得戛纳国际电影节金棕榈奖。一九九六年，屏障战争年代夺得飞天奖优秀男演员奖。二零零五年，屏障历史的天空再次夺得第二十五届全国电视剧飞天奖优秀男演员。
二零零九年，出演吴宇森导演的电影《赤壁》，饰演曹操。一九九一年，在儿子张博宇两岁时，张丰毅完毕了与前妻吕丽萍维持了三年的婚姻生活。张小玲，演员，剧团团长。一九六零年出生于上海，北京电影学院毕业。上世纪八十年代，海派影视代表人物，有“海派小生”之称，出演多部电影及电视剧。是一九九零年出演《神魔》电视剧《封神榜》中武王姬发一角，协作演员柳富义伟、汤镇宗等。二零零零年以后逐步淡出演艺圈，现为上影剧团副团长，工作重心也转至推行剧团上。张多福，中国内地男导演、演员、编剧。一九八五年与香港银都机构签约，因主演香港著名导演许鞍华执导的《金庸先生》的武侠名著《书剑恩仇录》影片中的主人公程家洛而受入影坛。张多福先后从事过演员、动作导演、导演工作，从影至今，主演、导演的影视剧片四百多部集。吴刚，一九六零年十一月四日出生于山东省青岛市，毕业于解放军艺术学院戏剧系，八一电影制片厂演员。一九八四年初次在《骆驼草与黑蜻蜓》电影当中担任角色。一九八六年出演军旅剧《战争让女人走开》。一九九一年在《吴三桂与程圆圆》影片当中是吴三桂。王石怀从小在合肥长大，他毕业于合肥九中，后为了规避上山下乡，考进巢湖地狱文工团。他演过话剧、舞剧、歌剧，还参与过合唱队，可谓是多面手。文工团还经常到乡村演出，这也为他今后从事扮演事业积聚了一定的生活经历。到今天，王石怀都以为这段岁月是别人生中最难忘的阅历。一九七七年，王石怀参与了文革后第一届高考，顺利考入上海戏剧学院扮演系。一九八四年，任上海电影制片厂演员。一九八四年，任上海电影制片厂演员、剧团演员。一九八五年，在一句草与著名话剧改编的同名电影《热出》中饰演男主角方达生，该片取得了第九届群众电影百花奖最佳故事片奖。一九八七年，在影片《午夜两点》中饰演男主角曹东明。陈宝明，一九五五年四月二十六日出生于天津，祖籍浙江绍兴，国土一级演员。一九八五年屏障电视剧《末代皇帝》取得第七届中国电视精英奖最佳男演员和第九届中国电视飞天奖优秀男主角。一九九零年，为人取得中国电影扮演艺术学会第三届学会奖、全国制片厂第二届优秀电视剧评选最佳男主角奖、第十一届飞天奖最佳男主角奖。一九九九年的《我的一千九百一十九时期》取得第二十届中国电影金鸡奖最佳男主角。二零零一年，陈宝明屏障在《康熙王朝》中的演技，取得了美林杯观众最喜欢的男演员评选银奖和第二届阳光安康电视明星，并取得第二十届中国电视金鹰奖最佳男演员提名。陈宝明和妻子杜宪认识的时风，杜宪还在北京播送学院就读，陈宝明只是天津人艺的一个不知名的演员而已。一九七八年，在考上播送学院的第一个暑假，他到天津探望舅舅。舅舅趁机把同单位的陈道明引荐给他。那一年，陈道明二十三岁，杜宪二十四岁。陈道明为了不与妻子杜宪两的分居绝技，要考上一个好学校。一九七八年，他进入中央戏剧学院扮演进修八年习。朱时茂，一九五四年三月二十八日出生于山东省临沭县，中国内地影视演员、小品演员、导演。一九七零年参与中国人民解放军仁福州军区话剧团演员。一九七五年，北京电影制片厂导演水华选中朱时茂饰演影片《西沙二女》中的傅海龙，从此步入影坛。
一九八三年正式调入八一电影制片厂演员剧团。一千九百八十七拍摄长江第一漂，取得飞天奖。九十年代，朱时茂与喜剧明星陈佩斯协作，屡次在中央电视台春节联欢晚会演出出小品，其中《吃面条》《羊肉串》等深受广阔观众的欢送，人们送他一个绰号“老帽二”。张光北，一九五九年生于中国北京，中国内地影视男演员，北京北广传媒影视有限公司副总经理兼制片人。一九八六年毕业于中央戏剧学院。一九八六年参演首部电影《芙蓉镇》。一九八八年屏障电影《湖光》取得中国扮演艺术学会学会奖，参演电影《华变》获百花奖最佳男演员提名。一九九三年在电视剧《三国演义》中饰演吕布一角。二零零五年与幼丁、何振军协作主演电视剧《两剑姜文》，中国大陆演员、导演、编剧。一九八四年毕业于中央戏剧学院，二十四岁起屏障在《芙蓉镇》中的扮演，取得了一九八七年群众电影百花奖最佳男演员。之后的一系列作品也都产生了较大的反响，包括取得一九八八年柏林国际电影节金熊奖的红高粱。高洪亮在八十七版《红楼梦》中饰演贾琏的高洪亮，被变革开放后的第一批老观众封为不老的帅哥，但他却是一个在从艺生活中摸爬滚打过来的实力派演员。欧阳凤将，一九六三年三月五日生于四川省成都市，中国男演员、导演。一九八三年被导演王福林看中，参与拍摄《红楼梦》，饰演贾宝玉。一九八七年转行做导演。十四岁起，欧阳凤将就在峨眉电影制片厂当演员，可他六年的演员生活却根本上都是坐冷板凳。由于长了一张娃娃脸，导演们觉得他演青年显得小了点，演儿童又显得大了点，没有适宜角色就。